Karibu, karibu ni wasaha wa mgeni tu leo. Kumbuka hiki ni kipengele hususi kabisa tunakuwa na mgeni na kujia kujikita kufafanua katika juu ya mada kuu husika. Lakini kwa sio kuambia mgeni tu ni nani na mada tu ninao kuizungumza sio leo kukumbusha kwamba mgeni huyu anaitakuwa ni kwa dhamani mkubwa kabisa wa TRA ambao anatusisitiza mimi na wewe kuweza kulipa kodi ya majengo kwa wakati. Tunaposema kwa wakati tunazungumza kabla ya Juni 30 eh, ni kufikia tamati kabisa kama kila Tanzania ambaye anamiliki jengo lake na ana sifa kulipiwa kodi hiyo basi afanye vivyo hivyo kwa wakati lakini wakati tunasisitiza kulipa ama kufanya kodi za marejesho wasema returns kwa wakati na kila mwezi kuna siku ambayo imewekwa kwa ajili ya returns basi tunafanyike hivyo kwa wakati mimi na wewe tunataka tulipe kodi kwa lengo la kujenga taifa letu kumbuka huduma za afya shule elimu miundo mbinu ya barabara pamoja na ile ya ndege leli na maji safi pamoja na vituo vya afya vyote hivi vinavyokuwa nchini hapa mimi nahitaji mimi na wewe tuje kulipa kodi kwa wakati tulipe kodi kwa ajili ya kujenga taifa lakini tukumbuke inawezekana kuna changamoto zote katika biashara yako na kuifanya uh, wasiliana na TRA katika WhatsApp namba 0744 23 33 33 33 hiyo namba utatumia namba hizo kwa ajili ya kuwasiliana na TRA kwa ajili ya kupata taarifa yote na maelekezo juu ya TRA vida tukizungumza kulipa kodi nini kina click ya kilini mwako Ah, tukizungumza kulipa kodi cha kwanza kinachoclick ni afya yangu. Afya yako. Eh, hey, cha kwanza cha msingi sana mm. sababu mwanadamu anahitaji kuwa na afya njema ili aweze kutimiza zile ndoto zake ama adhimu yake katika maisha yake. Cha kwanza cha kinachoclick katika kili yangu ni afya. Kwa hiyo tunapolipa kodi mm. angalia tu kwamba afya yako bora inaimarika kwa sababu gani nini kinaimarisha afya yako ina maana ukiugua utakwenda hospitalini na hospitalini utakuta wauguzi mm. na utakuta vifaa tiba mm. na wakati unakwenda hospitalini utatumia barabara ili kuweza kufika huko hospitalini kwa hiyo kuna vitu kama uh, afya kuna kama madawa kuna mm. kama uh, tunaona wauguzi huko hospitalini madaktari hawa mm. wote wanalipwa na hizi kodi ambazo sisi tuna tunazilipa. Kwa hiyo unavyozidi kuchangia kodi ama unavyozidi kutoa kodi ama kulipa kodi ndivyo unavyoongeza uwezekano wa upatikanaji wa, wa huduma bora za kijamii katika mta wako mwisho wa siku katika nchi yako. Tunasema sana tunatamani kwenda studio America, japo sasa hivi tunaogopa kile kwa sababu ya corona, lakini wengi wanatamani kuishi katika maisha, nchi, nchi fulani. Mm. Hizo nchi kuna walipa kodi wazuri. Ndio maana unaona kuna majengo mazuri, kuna huduma bora za afya, kuna shule nzuri, kuna university nzuri kwa sababu kuna watu wanawajibika katika kulipa kodi. kodi. Na wewe wajibika katika kulipa kodi katika nchi yako ili hayo unayotamani yafanyike ndani ya nchi yako. Ah, mtaja afya hapo unajua sasa hivi hata wewe nani? Sote tunakupeleka sijui hindi ya nini. Sasa sasa hivi hakuna cha. Unaambia hata hindi mimi nakwambia abaki huko huko. Mm-hmm kumbe sasa kuna sababu ya kulipa kodi ya mambo yafanyike hapa nyumbani. Of course. Eh unaposikia sasa hivi figo inapendekezwa hapa hapa. Operation gani inafanyika hapa hapa? Mm-hmm. Hii kwa tu inakuja kwa wakati sahihi kwa sababu haya yote tukujua ingeweza kutokea lakini tumeona serikali imefanya kama vile iliambiwa. Hebu jiandae kwa sababu kuna jambo litatokea. Lakini sasa ishala haya mambo tuweza kuyafanya nyumbani katika hospitali zetu na tarehe wa ndani na hii ni kwa sababu tumekeza katika masuala ya afya serikali imefanya hivyo lakini tunaposema serikali imekeza maana ni mimi na wewe tunalipa kodi ndio tumewekeza maana ime imesimamia e, imesimamia tu ku facilitate kwamba nini kinafanyika basi hii ni habari inakuja kwako inaitwa kwenu kwa dhamini mkubwa kabisa wa TRA mbaya atufanya tuweze kumkuta mgeni wetu kutana naye asubuhi yetu asubuhi yetu mgeni wetu leo mgeni wetu si mwingine naye ndugu yetu rafiki yetu Philip Marigus Marigisu yeye ni mhifadhi mwandamizi msaidizi kutoka makumbusho ya taifa Tanzania mali kubwa tunazungumzia hapa ni siku ya makumbukizi ya wahanga wa utumwa duniani mtazamaji historia inakumbusha nini ukisoma historia wakati huo ukoloni tunapozungumza ukoloni eh tumfukuze mkoloni nyimbo nyingi sana tukaimba tukamfukuza mkoloni akaondoka tukabaki wenyewe tukasema kwamba tuko huru tukua huru kuna namna gani na naposema utumwa utumwa ni nani na utumwa upo katika hali gani hapa ndio utatoa darasa hapa la kutosha anda karamu ya karatasi vijana ambao wako likizo leo amshe darasa la historia linaanza hapa leo <laughs> mimi nitakuwa monitor <laughs> na mwalimu wa ndamizi vida roy <laughs> niko hapa mgeni wetu ambaye anakuja hapa mtoto wa vida sasa kuna kuna somo mwingine wa historia huko na jandaa kutusikia tutakosea wapi <laughs> Okay, Kwa kosea namba ya kupiga simu ni 0735334 unapiga hapo utanyosha kidole ulipo kwa kutumia njia ya simu utachai bwana unajua tunaweza kufundisha hapa mm-hmm. watapiga watanyosha vidole kwa kutumia namba simu mm-hmm. alafu maswali yako utaandika yaletwe kuja katika nambari 0712 
4508 hiyo ni sema ambayo tutakuwa unaongea na mwalimu hapa leo kuhusu historia unafahamu nini tutapozungumza ukoloni lakini kuna neno lingine tena hapa inaitwa ukoloni mambo leo hmm? tulofukuzwa koloni baadaye tukafungua milango ya wawekezaji wanakuja sasa kama watu maalum kabisa na wao wanalipa kodi mm. halafu bado wanatumikisha wana, wanatumikisha wanarejea hapa mm -hmm. halafu wanasema tunahitaji rasmali watu mm hapo -hmm. si ndio tunakuwa <laughs> rasmali watu eh <laughs> <laughs> halafu tunaangalia wale wataalamu ambao tunaita expert wanalipwa vipi mm -hmm. halafu na sisi ambao tunaitwa watu za kazi tunalipwa namna gani kuna uhiano hapo shughuli ipo tunazungumza hata nyumbani hata nyumbani hata imani kuna utumwa hata nyumbani kuna utumwa tuna dada wa kazi vile kija kazi yule mm kija kazi <laughs> kija kazi hapo hey, hapo utumwa ulikuwa mpaka enzi enzi za Yesu kwa sababu kija kazi walikuwa hapo nini vinazungumza habari za kazi walikuwa hapo kija kazi walikuwa hapo sasa hiyo utumwa ndakwepa kweli mtaalamu karibu sana mtaalamu anasaidia karibu sana tuanzie tukisema utumwa utumwa ni kitu gani hiki kwanza na nashukuru umedaika za mwisho umeleta hoja kwamba hata Afrika utumwa ulikuwa hapo na kuna hiyo lugha ambayo ili ilikuwa inatengenezwa kutoka magharibi ya kutaka kuhalalisha utumwa kwamba hata kabla ya wao kuanza kutudhalilisha mm. tulikuwa tunafanya lakini kama mtu ambaye alikuwa anafuatilia historia mahusiano ya sisi na mtu wa nyumbani ya waafrika mm. kihistoria yako tofauti na na huu utumwa utumikishwaji huu ulioletwa kutoka magharibi mm. kwa sababu ni kweli waafrika tulikuwa tunahitaji nguvu ya ziada kutoka nje ya familia yako kwamba ambao hayo mnamita sasa mfanyakazi wa ndani. Mm. E, Walikuwepo kwa hiyo. Sikuzi ni kwa jina zuri kidogo. Anaitwa dada. Dada. Eh anaitwa kaka wa shamba. Kaka wa shamba au dada. Sisi hiyo kitu ilikuwepo. Ilikuwepo tunaiangalia sasa katika mizania ipi? Kwamba alikuwa unamchukua mtu anahamia kwenye familia yako, aidz anakuwa anachunga au anafanya kazi za shamba lakini baada ya muda mrefu kuzoeana na kukopu zile tabia za pale ilikuwa inafikia mahala mpaka anaozeshwa eh au anaweza akamegewa shamba akawa sehemu ya familia wakapewa na jina la familia ufusika na mifano ipo katika mm. ile hali ambayo ilikuwepo katika kabla ya ukoloni mm. kabla ya utumwa huu hata kuingiliana na mataifa ya nje ambayo alileta huo utumwa sasa ikawa inatengenezwa lugha mm. na, 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 na watu wa magharibi kutaka kuhalalisha kwamba utumwa ulikuwepo Afrika unafanyika na mfano mwingine naweza nikakupa mm. na juzi mlikuwa na maona makumbusho ya taifa inatengeneza kitu kinaitwa siku ya maji maji. Mm. Tukoaga tunaazimisha kila mwaka tumeanzisha siku maalum kule Songea. Mm. Mtu anaitwa Songea mbana alikuwa ni mtu maarufu sana. E, kwa lugha hiyo hiyo ya wakoloni akawa anaitwa mtumwa. Yule hakusafiri na wangoni kutoka ambao leo tunaita South Africa. Mm. Yule alikuwa ni mkalanga kutoka Zimbabwe. E, alichukuliwa kwa sababu familia ya chifu Gama na kina Zulu wakati wanasafiri baada kukimbia vita kule walikuwa na konjiani wakaja wakampitia wakamadapt kwenye group lao wakaja naye songea lakini kwa sababu alikuwa ni mhodari anafanya kazi pamoja mm. na wao kama hiyo unayosema kwa lugha ya utumwa ingawa mm. sio mtumwa kwa lugha ya Kiafrika mm. ni mwenzao alikuwa ni jemedali mpiganaji kama alikuwa hired eh, mercenaries au mwanajeshi mm. lakini baada ya kuonyesha uhodari pamoja na mazingira kama hayo alikuja kupewa sehemu ya kuwa msaidizi wa chifu mm. Na ndio aliyekuja kuongoza mapambano makali sana zidi ya Wajerumani na ndio maana hata mji wa Songeo umekuja kuitwa jina lake lakini akapewa eneo na hela kutawala akapewa mamlaka na mpaka akaja kuwa chifu na akaozeshwa na akawa msaidizi wa chifu. Kwa hiyo hiyo ya kwanza. E, Ndugu sasa e, 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 huu utumwa huwa ambao uliletwa. Huu mm. utumwa huu ulioletwa kwanza tuelewe kwamba ulikuwa na malengo machafu kama manne. Mm. La kwanza ni uporaji wa rasilimali zetu mm. rasilimali ya asili kwa maana ya, ya, ya madini e, wanyama kwa maana mm. ya meno ya tembo e, lakini la pili ilikuwa ni uporaji wa rasilimali watu huu ukiambatana na huu udhalilishaji wa moja kwa moja kabisa kutweza utu wa Afrika e, katika hali ya, ya unyama kabisa kwa sababu hata mnyama wako nyumbani uweze ukamfanya uka kama ambavyo watu wetu walikuwa wanafanywa lakini la tatu ilikuwa ni kutujengea hisia kwamba sisi sio daraja la binadamu ni watu ambao hatujatimia kuwa binadamu kamili. Eh, hiyo ni walitengeneza tutakuja kuiona huko mbele ya safari. Ya nne ilikuwa ni kutujengea sasa ku, sisi wenyewe kupoteza ile imani ya sisi, ile kupoteza ile personal conf, nani, nani confidence mm -hmm. kwamba tukafanywa kuwa infidel ambayo hiyo ndio saikolojia ambayo inaendelea mpaka leo. Sasa tukirudi sasa kwenye hii ya kwanza. Uliletwa kwa sababu walitaka kuchukua rasilimali zetu 
walikuja kwa sababu sisi hutaka kuwatumikia tuwe watu wana wao tuwe sisi watu wa kupelekesho kwa hiyo kwa mujibu wa takwimu tu za haraka haraka tukiongelea kwa upande wetu wa uh, kanda ya Afrika Mashariki na Tanzania ikiwemo lakini sana sana ni, ni hapa kwetu hapa Tanzania kwa sababu kwa upande wa Afrika Mashariki kwa sababu soko kuli kwa Bagamoyo na, na Zanzibar na watu wengi walikuwa wanatokea huko Kongo wanapitia hapo walio athirika na hayo madhila ina record zinaonyesha kama watu zaidi ya milioni moja mm. tano ambao walitoka katika eneo letu hili ambao walisafirishwa kwenda kufanyua udhalilishaji huu udhalilishaji watu wengi sana walikufa njiani kwa sababu walikuwa wana hawapewi chakula cha kutosha walikuwa hawekwi kwenye mazingira mazuri walikuwa lazwa kwenye meli wanakaa wamenyosha miguu kutoka hapa labda kwenda mpaka Karibia yani nchi za Latin America katika mazingira ambayo huwezi kuyaelezea sehemu ya kujisaidia ilikuwa ni shida lakini e, muda wa kulala haujulikani huku kuna toka huku unapeleka kuja kusafishwa umebebeshwa mizigo watoto kwa wazee kwa hiyo ile ilikuwa watu wengi sana walikufa njiani watu wengi sana wa, ambao walipoteza maisha wa baharini uh, sasa wakati haya yanafanyika huku rasilimali za Afrika zinafanya nini zinaondoka lakini hiyo nyingine ni kutugeuza sisi kama ambavyo nimesema mwanzo kwamba sisi hatuna uwezo wa kufikiria hatuna uwezo kutenda kwa ajili sisi kwa hiyo tukalazimika sasa kutengeneza hiyo saikolojia kwamba kila kitu tunatakiwa tuelekezwe kila kitu tunatakiwa tufundishwe lakini hata hicho tunachofundishwa sio kwa manufaa yetu kwa ajili ya kuwafanyia watu wengine hiyo ndio hali ya utumwa ambavyo ilikuwa ikifanyika na na madhara ambayo Afrika walikuja kuyafanya ambayo mpaka leo tunaweza kuwa tunayaona katika baadhi ya maeneo kuna watu ambao kabisa mpaka leo ukiona kama wametengenezwa mazingira ambayo ni magumu kuna tafiti ambazo zimefanyika karibuni kati ya mwaka 2006 na 2007 eh, special professor Mapunda alifa, alitaka kuwa, kutaka kujua mpaka sasa hivi hii mambo imetengenezwa matabaka namna gani imekuja kuonyesha kabisa kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamebakia kama walikuwa sehemu ya masalia ya watumwa eh, ambao wako katika miji kama Bagamoyo wako miji kama Kirwa ambako ndio hizi kwa center za biashara kuna watu ambao ukitaka kuona ushetani wa hii biashara. Kuna watu ambao baba zao na babu zao walikuwa ndio wafanya biashara kwa upande wa moja au mwingine. Kuna watu ambao walitolewa sehemu zingine wakaja wakaokolewa baada ya ile sheria kutungwa ya mwaka 1800 na saba ya tarehe 25 Machi iliyopitishwa na baraza na bunge la Uingereza. Waliobaki pale baada ya wamishionari kuja na serikali ya Wajerumani kuja kuzuia wakabaki pale. Lakini sasa wamepoteza ile kujiamini ambao wamebaki wako bagamu baada ya kuhojiwa wanaona aibu hata wale walio wauza ndugu zao wanaona aibu kujiidentify kwamba wao walishaye kushiriki kwenye hiyo biashara lakini hata wale ambao walisha shirikishwa kwenye hiyo biashara imeathiri mpaka leo kwa sababu kilikuwa kinaitwa kama kizazi cha watumwa sasa na kizazi ya mtumwa kama madhara kama nilivyoeleza inakufanywa unapoteza ule kujiamini kwenye jamii ambayo sasa imeendelea mpaka ime matokeo ya hiyo biashara ya utumwa ilikuja kuzaa ndio hicho kitu mnachokiita ubaguzi wa rangi kwa South Africa mm. hapa thaidi <coughs> kwa hiyo misingi ilikuwa ni ile ile ya kuonyesha tabaka fulani ile watu tawaliwa leo ukitaka kujua madhara ya hiyo ukienda South Africa mimi nilikuwa huko juzi nimerudi kama nimekaa kule kama miezi mitatu hivi nimerudi tu juzi kule eh unanishtua unanishtua bwana scale of confidence ziko tofauti hata ukikutana na mtu mweupe hicho ndio nilicho kinona sisi kwetu wa Afrika tunawachukulia tunachuku, ngozi nyeupe kama sisi ndio wenye nje eh unakutana na supermarket mnafanya lakini kwa wenzetu bado haijatoka nilikuwa chuo kikuu nilikuwa niko chuo kikuu kabisa unajua sisi wa baada ya uhuru tulipata ile ownership ya sisi ni sisi lakini kule kwa sababu walikuwa wametengenezea hiyo saikolojia niko chuo kikuu na maprofesa tunakaa nao wasomi wenzangu huko lakini bado ile hailakia ya mzungu na 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 na, 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 na mweusi unaiona unaiona lakini ukifika kwa mfano kama ni mazingira yetu ya utendaji huku iwe chuo kikuu iwe makumbusho ukifika ukimkuta mtanzania mweusi anafanya kazi na, na mtu mweupe sisi ile confidence ipo kwa sababu ya ile struggle iliyofanyika ya kuhakikisha kwamba wenye nchi ni hawa na tukatengenezea saikolojia lakini kwa kwa wenzetu bado ipo bado ipo kwa sababu 
ya mazingira ambayo kwa ametengenezwa kwamba kaonekana kwamba hawa ni watu wa kufanya kazi fulani hawataki kufika level fulani ya elimu hawataki hawataki kufanya kazi sehemu fulani nimefika kwenye chuo ambacho kilikuwa kimenichukua una nafasi kama ambayo niko nayo mimi ni ukimkuta nayo hata mweusi mwenzako hana confidence sana akiwa anafanya kazi na mtu mzungu kwa hiyo ni mazingira ambayo kwa hiyo ukitakumbia hapa ukoloni umetufanya tukutu hatujiamini sana hatujiamini kwa mfano eh. kwa mfano utumwa ndio uliotengeneza ukoloni kwa sababu ndio ilikuwa ni mchakato wa kutuandaa kupelekwa kwenye namna hiyo baada ya kutuchukua sasa kutupeleka kwa mfano kama sisi wa Afrika tulikuwa mm. kwa asilimia kubwa sana tulikuwa tunachukua tunapelekwa Latin America nchi za Caribbean yani eh, Trinidad and Tobago huko ambako wazungu walihamisha mitaji yao wakahamishia nchi za Latin America kwamba wamepanua mashamba kwa hiyo sasa wanataka mani pawa kupeleka kule kwa hata baada ya kuendeleza huko wameshafikia hiyo hatua na tayari nchi kama Haiti zimeshaanza kuhanya mapinduzi sasa kwa sababu watu weusi kwa nakumbuka mwaka katika historia mwaka 1800 na, 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 na tatu mm. Haiti ndio ilikuwa nchi ya kwanza sasa weusi sasa kujioga na hizo kuzuka huni sasa huu shetani hatuwezi kuendelea nao sasa hebu hebu tuzungumze hivi hebu tuzungumze hivi kwa sababu leo hii tunapozungumza hapa tuna vijana ambao wako nyumbani ndio Unajua kuna hii corona holiday wako nyumbani so. inaendelea mm-hmm. na wanapata elimu hii kuhusiana mm-hmm. utumwa tunavyozungumza utumwa ni mbaya sana mm-hmm. hawa walinyanyasa mm-hmm. na kadhalika na kadhalika lakini kumbuka tuliokuwa tukisimie mameana wenyewe kwa wenyewe mm-hmm. kulikuwa na wale wanakuwa viongozi mm-hmm. ambao ni wa Afrika wamepewa jukumu sasa mm-hmm. wamepewa kidogo nafasi wamewashwa kaptula wamewashwa na kufia na mkanda mm-hmm. anaweza kasimamia wenzake manyapara mm-hmm. sawa mm-hmm tuvo mfukuza mkoloni mm-hmm. alikuwa anatamani na yeye kukaa katika nafasi ya mkoloni mm-hmm. right Sorry. alikuwa anachukua na, anataka kuona kwamba ah kuna governor hapa mm-hmm. huyu yesu kwa kiondoka mm-hmm. na mimi nitakaa nitakuwa governor mm-hmm. na aina za kazi mm-hmm. kumbuka mm-hmm. katika moja ya sababu ya wakoloni kuja Afrika mm-hmm. kuchukua wakoloni kwa peka kule kwao ni kwenye mashamba ni kwenye kwenye viwanda kutumikisha mm-hmm. ndio mm-hmm. hasa zile kazi mm-hmm. leo hii mkulima hawa hapa nchini mm-hmm. anaonekana ni mtu hoe hai mm-hmm. na yani maskini mm-hmm. akikutana mtu wa ofisini mm-hmm. mimi na wewe yani anaona kazi yake anaifanya ni kazi duni sana mm-hmm. yani hapati na haoni thamani ya kazi ya yeye ya, ya, kuwa mkulima mm-hmm. lakini mtu huyo huyo nafasi hiyo hiyo mm-hmm. Marekani na Ulaya ukisema mm-hmm. huyu ni mkulima mm-hmm ni mtu tajiri mm-hmm. ambaye anafaidika na kazi yake. Mm-hmm. Nataka kufa, nataka kufahamu baada ya kuondoka kwa ukoloni sasa mm-hmm. hapa. Mm-hmm. Sisi tunajifunza nini hasa katika hizi kazi? Mm-hmm. Leo hii mm-hmm. adhabu tukipeana utaambia utakwenda kulima wewe. Mm-hmm. Eh, wewe utakwenda kufanya tifani. Mm-hmm. Huyu mtu anaambia una kulima ni mtu ambaye mwenye ardhi. Mm-hmm. Na ardhi ndio kila kitu, ndio mtaji na kila kitu. Yaani kazi hii imekuwa ya imetwezwa mm-hmm. na paka leo hii mm-hmm. hata wawekezaji wa kija kitu cha kwanza wanataka ardhi. Mm-hmm. Wanataka muone mkulima analima. Mm-hmm. Wanataka malighafi na e, mtu zungumzia hapo hizi athari ambazo zimepata leo hii. Tuzungumze tu leo leo hii tukianza kuambiana tu mkoloni alikuwa mbaya alikuwa mbaya. Mhm. Mkoloni kuna sababu alikuwa mzuri. Sasa tu mtu angalia mazuri. Na huyo mkoloni ambaye tunasema alikuwa mbaya ambaye ni mtu mweupe. Leo hii huyo huyo mtu mweupe ndio investor. Ndio investor. Na leo hii hi, kuna kiongozi ambaye anachapa ndaka watu tufanye kazi wanatolimeni tunamwona kama tusake, lakini jicho lile kumuona kama huyu ni mkoloni mm-hmm. sio mm-hmm. sasa hapa tuna tunakosea wapi yani tatu yazungumza hii ukoloni leo hatumfukuze alishaondoka <laughs> eh, tuna miaka 50 plus <laughs> tuna tu, tuzungumze maana leo kija hapa tutasema eh jamani yeye akachukua babu zetu akamchapa fimbo akamchapa fimbo sasa hii fimbo hazipo fimbo haipo tunafanyaje sisi wenyewe kama sio wa koroni yani sisi wenyewe tunafanyaje yani ninashukuru sana umeliweka vizuri kabisa eh. ndio ndio discussion inatakiwa wa, wa Tanzania tuwe huko mm, hii ni darasa live kabisa mm labda tu ni turudi kidogo kwenye historia na ili tujue kwamba tumekosea wapi na mm. kwani tunaenda wapi ili turudi kidogo kwenye historia mm. tulivyopata uhuru ndio ulivyosema kwamba mkoloni sasa tumfukuza mm. tumebaki sisi tulitaki kuna mambo ambayo tulitakiwa kuyaona na tuliyaona mm. tukayawekea mkakati swala la kwanza tuliteng... kwanza tukubali kwamba tuliletoa mfumo ambao uko nje ya utamaduni wetu mfumo ambao huko nje ya utamaduni yetu mm. na huu ulikuwa una, unapandikizwa kupitia mifumo ya kielimu tulivyopata uhuru kitu cha kwanza tulisema kwamba tunabadilisha huu mfumo wa elimu tunatengeneza kitu kinaitwa tulikuwa na mikakati kupitia azimio la Arusha kwamba elimu ya kujitegemea siasa ni kilimo si ndio kwamba 
kuna kazi amba mfumo wetu walimu ulikuwa unatuandaa kuwa kwa kutumikia mfumo na tabaka fulani mm. sio wa kujikomboa sisi sasa moja hapo ya hicho ulicho kisema kwamba kwa nini mtu anaona kwamba akipelekwa shamba yeye kama ni adhabu kwa sababu kilimo magereza kama unakumbuka ile sheria mwaka mm. 34 ilioanzisha magereza ilitamka wazi kabisa kwamba ukisha kama tu unakosa wewe ni kwenda kutandikwa fimbo na kutumikishwa kwenye magereza tulipopata uhuru tukasema huu mfumo unawafanya watu kisaikolojia unawaathiri kwamba kumbe wewe ukishakuwa kwenye na fulani unapelekwa tukaibadilisha mwaka 63 tukasema kwamba magereza sio ya, yale ya mkoloni ya mm. kwamba kwenda kukutocha mm. au kukutweza mm. ni magereza ambao kinageuzwa kuwa ni kwa, kwa saikolojia kwamba ni sehemu ya mafunzo ambao mm. unaenda kurekebishwa mm. tabia ili ujuishe na sisi vizuri sio ile kwamba unaenda kutumishwa kama tractor mm. ndio hiyo ya kwanza tulivorudi kwenye elimu tulitaka kuandaa wa Tanzania wajitambue kwamba wana uwezo wa kufanya kufanya kazi wana uwezo wa kuweza kujiamulia wana uwezo wa kufanya kazi kwa manufaa yao na jamii inayomzunguka sasa kilichotokea sasa kwa sababu tumepokea mfumo ambao unatuandaa kuona kwamba kazi fulani haifai kazi fulani inatakiwa ifanywe na watu fulani kwa hiyo unatuorient kufanya hivyo leo sasa hivi mtu hata aliyesoma ana degree ya kilimo Ukimwambia kwamba naenda kukukatia kipande pa, mtaji kwa sababu mm. kwanza hana hela ya kusema kwamba akanunue. Alivi. <laughs> Ukimwambia na kukatia kipande hapa maji haya hapa, hebu anza kutumia ile akili uliyoifanya. Hapa. Ni wachache ambao anaweza kujua kwamba kumbe tayari elimu ni mtaji na Alivi zimeshapata mtaji hebu nianzishe kidogo hata nikakope hawezi. Anaona kwamba kuajiliwa ukiwa unafanya kazi ya kufu, unafanya hivi, mm. unapendeza hivi, ndio kazi. Yaani pia unatoka nyumbani kila siku kuenda ofisini hapo ndio. Ni, ni saikolojia. Mm. Kwa hiyo hata sisi wakati tunapigana uhuru tunalikuwa clear kabisa kwamba tumeondoa tu, ukoloni lakini tuna kazi kubwa ya kupigana sasa ukoloni mamboleo. Mm. Na ukoloni mamboleo si huu wa kuja Mjerumani na kuchape fimbo. Walibadilisha tu namna ya kuendeleza kututawala. Wanatawala akili. Sasa hapo baada sasa baada ya sisi kupata uhuru maka mm. tulikuwa tunataka tuwe na na masaikolojisti sasa mm. waanze kutu brainwash jamani sasa mm. shamba bado nzuri. Kumbuka mm. mm. huyu mtu ana makovu ya kupigwa kiboko shambani. Ndio huyu mtu ana makovu ya kutumikishwa na afu ha, hayuko tena wili kufanya mm. kufanya kazi mwenyewe mm. juzi hapa tulikuwa tunazungumza na mimi tulipata hata mimi nipata bahati ya kwenda mtwa mkuu mkuu mtwa alikuwa anasema kila kijana lazima awe naeka moja mm. ya kulima mm. weekend maji mpaka mm. leo mkuu wa mkoa mm. anasema kwamba kijana ana lazima alime mm. lakini wewe kijana mm. kwa nini halimi mpaka aambiwe mm-hmm. kwa sababu tayari akili yake hata shuleni mm-hmm. shuleni alichelewa mm-hmm. alipewa mlaba karibu mm-hmm. yani adhabu mm-hmm. alichakumwagilia maua mm-hmm. akapiga kiboko alafu utalima hapa mpaka pale mm-hmm. kulima na nazungumza zaidi kutumfanya kwenye kulima mm-hmm. kwa sababu ndiyo kazi ya kwanza ndio msingi wa kwanza ndio asilimia kubwa ya Tanzania ambao wanafanya kazi hiyo mm-hmm. hawaifanyi katika ubora mm-hmm. na haifanyi kwa sababu inaonekana kama ni adhabu na, na, na dhani pia na dhani pia zamani hapo kidogo na dhani pia kuna Yaani kwenye huu utumwa kuna vitu kama uchumi, fikra, masuala uh, ya biashara, tamaduni na desturi. Vitu hivyo kama havikuangaliwa vizuri ndivyo vinafyonza hivi vitu vyote. Ka- kama fikra yako tayari iko ndani ya utumwa. Mm. Huwezi kusonga. Na ndio maana labda utanisaidia kwa sababu ni mtaalamu ndio maana hata nchi nyingi za Kiafrika bado zinakuwa ndani ya nchi zinazoendelea kwa sababu tayari fikra zao zimefyonzwa na vitu fulani. Wanaamini kwamba ni kivangu ya aina fulani. Mimi ni smart kwa sababu navaa kama mzungu. Naongea Kiingereza mimi ni smart kwa sababu naongea kama mzungu. Mimi nikiendesha niki, niki gari zuri mimi ni smart naongea kama mzungu. Na kila mtu anatamani kufika pale. Alipo anaona sipo na ndio maana hata mkulima leo hii hata alime vipi bado hajapanda daraja na hakuna anayetamani kuwa mkulima kwa sababu huyu mkulima hapa hajapanda angepanda akafika hapa kila mtu angetamani kulima kwa hiyo tunachotakiwa kufanya Afrika cha kwanza ni kuondoa hizi fikra zetu sasa sijui tunaziondoaje kwa mfano kama si Tanzania tuna miaka 50 plus <laughs> na mpaka leo hatujaziondoa hizo fikra Sijui tunafanyaje mtaalamu hebu tutusaidie mm. hapa. Nini tunatakiwa kufanya katika fikra zetu ili kuondoa kuipindua? Ni kama tumekuwa brainwashed, tumezunga lugha ya kizungu. Ni kama mzungu amekuja alafu akatu brainwash, yani alitutumikisha, alafu leo yeye anakuja anacheka na sisi lakini anaku brainwash na wewe unajiona ni bonge la mjanja wakati yeye ndo mjanja hukushinda. 
dada vile vile umeliweka vizuri sana labda ngoja msingi tulikuwa na mikakati mizuri sana sisi kama taifa kama Tanzania ndio maana wanaofuatilia historia tulianza kupigiwa mfano La, ukiwauliza kama alivyosema dada tulikuwa na dokumenti zetu ambazo zilikuwa zinatumulikia kwamba tunatokaje hapa sisi ndio maana wako na fly sana ukiwauliza kwa mfano kuna kitu kinaitwa azimio la arusha mm. Azimio la Arusha. Ukiona vijana wa eji yangu mimi na wewe ukimuuliza hata mmoja kama alishaye kulisoma, wengine tunakutana mpaka chuo kikuu halijui. Lile Azimio la Arusha kwa kila alichokieleza dada ilikuwa ni mwa 40. Ilikuwa ni mwa 40. Eh. Na ninashukuru maneno ya mwalimu yale mpaka leo yanaishi. Yana, yana Alijua mwaka 2009 na fikiri na Ikwema akasema kwamba ipo siku wa Tanzania watakuja kunililia. Kwa sababu dili weka misingi ya namna gani tunatokana na ukoloni mambo leo niliweka misingi ya namna gani tunatokana na utumwa wa kifikra lakini kwa sababu ya hoja aliyoitoa dada kwamba hao watu walishatu brainwash watu waliopiga vita waliopiga kelele kuhusu azimio la Arusha zilikuwa ni nchi za magharibi walivyoona kwamba na kwa nini walikuwa wanapiga makelele? Walikuwa wanajua kabisa kama Tanzania ikiendelea hivi ndani ya miaka 20 ijayo itaseti mfano bora kwa nchi za Afrika mpaka na nchi za Latin America. Wakaanza kulipiga makelele. Vunja vunja, pigwe kwa vikwazo, shambuliwa kila kona, marafiki ambao walikuwa wanaelekea kwenye kwa, kwa Fed, East Africa Federation ikaanza kupigwa vita kwa sababu alishasema mwalimu yule sasa ameshaanza kutanua sasa zile fiki la tumeungana na Zanzibar afu tulikuwa tunaelekea kwenye shirikisho la Afrika Mashariki ndio zikaanza zile chokochoko na mwalimu yule ashaye kulitolea kwamba ili mkatisha tamaa sana kuona ule mgogoro unaibuka from nowhere. Sasa tukaanza kulitupa hivi wakati ilikuwa limeweka misingi ya elimu yetu mifumo yetu mashuleni iweje tulikuwa tunafundishwa elimu ya kujitegemea toka mashuleni kwamba ile ni sehemu ya ajira tukakataa ule mfumo wa kwamba mtoto akimaliza darasa la saba kwamba huyo ni useless tukaambiwa kwamba huyu atakuwa ni bwana shamba shambani kijijini kulingana na mazingira yake anaajiriwa na anafanya kazi kulingana na mazingira na elimu aliyoipata tukalitupa kwa, 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 kwa misingi tulikuwa tunakalisha lakini kilichokuja kunifurahisha zaidi misingi iliyo kwemo mle mna taarifa kwamba nani baada tulianzisha ikao na seti na vijiji vya ujamaa kwamba wananchi wakusanyike pamoja kwa sababu nchi ilikuwa bado maskini kwa hudumia kuweka bomba lingine ulitoa hapa mpaka feli unamfuata mwana kijiji kimoja ukamwekea afu unge tena bomba ile tukawakusanya sehemu moja ili tukipeka hospitali na maji waweze kutepu maji kwenye tepu moja likapigwa vita kwamba ni distraction ya human right unamtoa mtu kwenye mazingira yake hayafaini tukaliacha sasa unakumbuka kuna kitu kilikoi intra prayer commission Eh bahati mzuri mm. rais Mkapa alikuwa ni coach ya. Moja hapo ya vitu ambavyo nitaka kupendekeza tunazitowaje hizi nchi zinazoendelea hapa zilipo kuhusu huduma za jamii. Mm. Nafikiri mnakumbuka baada ya kuja kutoka ile report, mm. si ndio? Moja hapo ya mapendekezo ilikuwa ni hilo wazo la mwalimu yule kwenye Blair Commission kaisome. Lakini mtu aliyelitekeleza kwa ubo, aliyelitekeleza ile wazo ambalo lilikuwa linapigwa vita kivuti cha mwalimu yule ni Kagame. Issue of villageization na vikatolea kwa vya mfano na tabora ikawa moja wapo ya mifano. Kagama akapata award. <laughs> akapata sasa miaka hamsini iliyopita umekuja kurudi kula ambako Tanzania tulishaona kwamba ili tutoka hapo kwenye ukoloni mambo leo na kujikomboa kifikra na mfumo wa elimu tutoke hapo ya kwanza. Tulizuia kuhusu matumizi ya lugha za kigeni. Kwa sababu zinachelewesha mtu kuelewa na kuwasiliana na, ku, na ku, ku, kuibua udadisi. Tukasema tutumie lugha ambayo inatokana na sisi wenyewe ambao kama mataifa mengine kama China wanaongea lugha yao, wa Jerumani, wa Faransa, wa Italiano. Lakini sisi tu tukao tumeshatengeneza hiyo misingi ya kwamba tukishajenga tutakuwa tunajiamini kwa sababu ukiongea na mzungu, unaongea Kiingereza, unakikosea tayari ameshaanza kuku Umeshaanza kupoteza confidence kwa sababu hata uwezo wa kufikiri sasa unatumia muda mrefu zaidi. Hata sisi wenyewe hapa mtu hey, hey, mzungo akiongea hey, Kiswahili akikosea hey, hey, unaona is okay. Hey, hey, Ila mimi hey, nikiongea hey, Kiingereza akikosea unaonekana una, wewe so so. Unaenda shule. Sasa, shule. Hey, sasa hilo ni kwa sababu ambalo wamelifanya kwa makusudi. Wamelifanya kwa makusudi kwamba na sisi kwa sababu sasa tunashindwa kuona kwamba hii inatupeleka wapi. Ndio madhara yake haya ambayo usiyaona haya kwamba leo unayaona kwamba kwa nini watu wanashindwa kutoka hapa? Ni kweli kwa mfano hata huko uliko wasemwa umeenda umesema uliko nataka kuzungumza na hapo e. na niweke vizuri hii mm. mimi bado nalia na mkulima mm. sawa mm. tumefungua milango mm. na tunawaita wawekezaji wajiwekeza hapa nchini mm. sababu ni zile zile mm. eh mm. ukoloni vikuja kwa jua kutafuta 
uh, mali gafi na mali gafi rasmi mali wa ajili wetu kuhamisha teknolojia yenyewe wanayo lakini sasa hivi hawatuchukui sisi kwenda kule bali wanaleta viwanda hapa nitakupa mfano mmoja nitakuuliza ndugu zangu wa Tanga wana chama chao cha msingi cha maziwa wana kila mtu anaambiwa afuge ngombe wawili watatu afu maziwa aende kwenye chama cha msingi wenda kuuza pale maziwa ni wazuri sana lakini huyu mfugaji anauza lita moja shilingi ngapi Mhm. Nani anapanga bei? Bei nani anapanga bei? Mhm. Utakuta mwenye kiwanda. Mwenye kiwanda nani sasa kumjua? Lakini yeye kwenye haya maziwa mhm. Bei ile ile anachokifanya anatengeneza maziwa pembeni. Mhm. Anatoa ile sigagi jibini anaweka pembeni na kadhalika. Mhm. Huyu alipomuzia, alimuuzia mafuta, maziwa pamoja na siagi na kila kitu. Yeye huyu hapa ameongeza, alafu ameongeza thamani. Ameongeza thamani. Sasa akiongeza thamani, huyu huko anakuwa mtazamaji tu, kwa lita moja wake shilingi ngapi ameuza? Akachukua time. Huyu akaenda kuuza, ana multiply ile biashara yake. Lakini alihangaika zaidi na kazi ya mkulima ni huyu mfugaji huyu. Tumwache wewe pembeni. Tukizungumzie ndugu yangu msukuma ambao wakahama Shinyanga maeneo mengine bali mapamba ana anauzwa kilo moja mm. ya pamba mm. sawa mm. nisikize vizuri nakuelewa mm. vizuri tunasema hawa wako huru mm -hmm. utaniambia baadaye wana mm. historia mm. na halisia wako mm -hmm. huru kweli mm. kilo moja ya pamba mm -hmm. bei yake unafahamu akiuza mm -hmm. inakuwa ndani na ina mbegu mule na kadhalika mm. yule mwekezaji ametumia mwekezaji hapa mm. akinua pamba. pamba ile mm. ndani kuna mbegu mbegu zile mm. zile mbegu ana sort pembeni mbegu mm -hmm anakamua mafuta mafuta anapata washudu mhm mm apata sasa vitu gani anapata product kama nne tu washudu anauzia wafugaji tena na sio anauzia na sio anauzia wafugaji mm -hmm. ana export sawa so, hauzi hapa mm -hmm. ana export mm -hmm. tunasema tunapata mm -hmm. fedha za kigeni mm -hmm. well and good mm -hmm. lakini mm -hmm. tungaliweka kwa kwa kulima yetu hapa mm -hmm. tukafanya wenyewe mm -hmm. utanambia sio maana biashara bwana mm -hmm. lakini lengo langu nataka kuzungumza mm -hmm. kwa nini huyu yeye anauza kilo moja bei hiyo ya pamba ambaye na mchanganyiko wa vitu vyote pamoja. Mm. Na mbona ile huyo mkulima kawaida mm. ambaye yuko kule si wapi wapi anauza kuku. Mm. Yeye kuku anauzwa ana anamuza mzima. Mm. Sawa? Mm. Wewe yeye akienda kuuza anakata kipapatio, filigisi, nini? <laughs> Sawa? Ndio. Kipande na kuja kwa gram. Ndio. Sawa? Sawa? Mm. Hakiuzi mm. chote, anakuja kwa gram. Mm sawa ndio ndio viwa lakini huyu mkulima anafariki hapa napaza sauti serikali angalie namna gani ya kuangalia bei ya zao la mkulima sawa bei ya zao nani la mkulima ifike sehemu ikezekana apeleke hayo maziwa alafu ipigwe mahesabu nilileta kiasi gani maziwa unipatie pesa yangu mimi kwanza kujiendesha afu baadaye uniambie bwana katika mazoea tulitoa jibini kiasi fulani tukatoa kitu gani fulani sasa na, kuna hii pesa yako nyingine tena mm. tuendelee yani wewe naye unaonekana kuna ndio atakuwa sasa ndio atakuwa sasa wewe kilo moja ya, ya pamba mzee hebu sijui mzee wa historia hapo sasa labda <laughs> kwa sababu tumekuja kwenye hili swala hey, eh, historia tu ni historia yenye sasa tunazungumzia utumwa huu ni msingi msingi wa hili Ushukuru kama badala wa jangu mimi hapo kama utumwa na wewe vizuri kabisa. Utumwa bado upo hapo. Lakini una sura nyingi. Kwanza ni declare interest kwamba mimi sio mchumi. Lakini la pili kwa sababu tunayazungumza masuala katika jicho la historia. Mwalimu Nyerere alituambia na na mimi na mimi ndajitaga mjukuu wa mwalimu kwa sababu sisi mwalimu yetu tumekuta wazazi wetu ndio na kazi. Alivo yuzuru waziri mkuu akabaki kwenye chama alisema kwamba historia ni mwalimu mzuri sana historia mwalimu mzuri sana na kwa sababu inatufundisha ukweli wa mambo ambayo tunayaishi na ukweli haubagui mkubwa wala mdogo mm. na usiposemwa hadharani una tabia ya kujirudia mm. na ukijirudia unalipa kisasi Unaelewa? <laughs> ukweli huo. Ukweli huo usipousema mm. hadharani. Mm. Utalipa kisasi siku. Utajirudia na ukijirudia sasa hujirudii bule bule. Unalipa kisasi. Lazima utafesi yale madhara yake. Haya, umeniuliza kuhusu swala la mchakato wa wakulima wanavyofanya. Mm. Ndio maana nikaambia kwamba tukirudi sasa kwenye historia yetu sisi wenyewe mikakati tulivyopata uhuru tuliweka mikakati. Hatukua 
tunaenda tu gizani tulikuweka mikakati tulikuwa na mpango wa miaka mitano mitatu ya kwanza sitina moja mpaka sitina nne tukaja mpango wa pili wa maendeleo wa taifa sitina nne mpaka sitina tisa ili kutekeleza tukawa na michakato mingi ikiwemo na azimio la Arusha tukatunga na sheria mbalimbali katika lile azimio la Arusha ambao ndio lilikuwa ukweli na msingi wa itikadi na falsafa ya uendeshaji wa uchumi na siasa wa nchi yetu tulianzisha kitu kinaitwa NDC mwaka stini na mbili. mwaka stini na 5 tukasema hii haitoweza kutekeleza malengo ya kiuchumi tukaandisha ile NDC ilikuwa ni shirika la kuregulate uchumi na kusimamia hizi tunaita public enterprises mm. Ambao katika hiyo ndiyo tulianzisha na vyama vya msingi vyama vya ushirika ambao vilikuwa vinasimamia kuregulate maslahi mm. ya wananchi lakini serikali ndiyo ilikuwa na mamlaka ya kuona wananchi wananyonyo hawanyonyi inasimamia na kuregulate na kutoma maelekezo sasa tulipokuja sasa kufanya tukaingia kwenye uchumi wa magharibi ambao tunakuja kwenye uchumi wa magharibi huu ni mfumo wa kibepari ni capitalist economy na capitalist economy malengo yake ni kunyonya mm. Ni mfumo wa kinyonyaji ambao sasa wa Tanzania tumeingizwa humo bila kujiandaa hatuna nyenzo mm. anayeumia ni mtu maskini ambaye ni mkulima sasa baada ya kuondoa sasa hiyo tumeweka utaratibu gani tena wa kumsaidia huyu mkulima kwa sababu zamani vyama vya msingi wananchi wenyewe ndio walikuwa na miliki mali zao wana uwezo vyama vyao vya msingi wanapanga bei wanapendekeza bei kutoka bahati mzuri mimi natoka natoka huko kwa wakulima wa pamba natoka Mwanza na Shinyanga <laughs> tulikuwa na vyama vya msingi ambao wananchi mnakuwa na, na, na mkutano eza wa mwaka mnakuja mnajadili mwelekeo mnapendele mnapendekeza na mnakuwa na makadirio ya bei ambayo mnategemea kwamba ikicheza hapa mm. gharama nilizo wazitumia mwaka huu pembe jeu ilikuwa hivi mvua zimechelewa tumenunua mbolea hivi mnaweza kukadiria kwamba bei ikicheza hapa mpaka hapa inaweza katusaidia naenda kwenye bodi ya pamba bodi ya pamba ndio wana, wanafanya maamuzi kwa hiyo mwananchi anakuwa ameshiriki <coughs> kuamua hatima ya zao analolifanya lakini sasa hivi tumeamua tu yetu tumeacha tumeingia kwenye ukoma wanaita liberal economy mm. kwamba nguvu ya soko ndio ndio naye na kwenye soko ni akina nani wanaoenda si yale mabepari ni yale yenye nguvu ndio anakaa yani kwa kiingereza wanaita conspiracy ni nini ni njama yanakaa si anakaa na vikao vyao yale mafanya biashara yanaitana si uona ngi wanaita wafanya biashara wamekutana sehemu fulani yanakutana nasema jamani mwaka huu tutakula hasa tunapangaje bei tuna yanaenda soko na bei hapa eh yanaamua yani soko ndio tumeliambua litawala lakini zamani serikali ilikuwa na mamlaka ya kupanga kwamba a a bei tunataka wananchi wamesema hivi pembe jeu liko hivi na ina wanafanya utafiti wanafanya lakini sasa hivi tunaamua soko liamue Philip naomba ibu nisaidie kitu kimoja ndio tukiangalia huu tumwa vile kama tunaelezea ni wakabishi watazamaje anza kupiga simu katika nambari 0735500304 na ndiko jumbe fupi kuja katika 0712 6645 nitapokea ujumbe huo nitausoma hapa vile tafadhali asante Utukiangalia utumwa kama tulivyosema awali kwamba umevaa sura tofauti tofauti. Ndiyo. Kuanzia kwenye uchumi, masuala ya siasa. siasa, fikra, tamaduni zetu, lugha. Mm. Vyote hivi vinaingia katika mji mweko mmoja. Mm. Lakini tukiangalia tukishuka yani huo utumwa ni kama unaangazi ngazi. Sasa. Tukishuka kidogo chini tunaupata pia utumwa. Sasa sio kama ni utumwa lakini tunanisaidia pia lakini ukikuangalia pia una kama utumwa fulani. Kuna kuna wimbi kubwa la watu ambao huwa wanasafirisha watu. Mm-hmm. Yaani mtu anasafirisha wasichana mm-hmm. au wavulana mm-hmm. kutoka banchi ya Tanzania mm-hmm. labda wanapeleka nchi za falme za Kiarabu mm-hmm. kwenda kufanya kazi. Mm-hmm. Labda anawaambia dola sio ngapi hapa mm-hmm. tutawasafirisha nyenye kule mwenda kulipwa sio dola 1000 wa 2000. Mm-hmm. Mtu akiangalia dola 2000 mm-hmm. ni pesa ambayo hajawahi kuishika. Mm-hmm. Kwa hiyo anaona mmm bora nitoe ni 400 kweli nikapate dola Mm-hmm. 2000. Mm-hmm. Yule akienda kule anatumikishwa na tumeona wako watu wanatoka nchi za Afrika mpaka mm-hmm. wanauao wanarushwa kwenye manani ma, 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 ma magorofa. Lakini hapa pa ndani mm-hmm. kuna mtu ana anambagua mwingine kwa sababu tu si wa lugha yake. Yaani mm-hmm. si wa kabila moja. Hawatoki Hawa mkoa Ndiyo. mmoja. Mm-hmm. Lakini hapa pa ndani mm-hmm. kuna mtu anambagua mwingine kwa sababu si wa tabaka lake. Yaani mimi nina pesa kidogo lakini mm-hmm. kuna mtu maskini mm-hmm. hapa pa ndani. Mm-hmm. Kwa hiyo tukiangalia kwa undani zaidi hiyo mm-hmm. sura ya utumwa mm-hmm. bado ipo ina sura tofauti tofauti. Mm-hmm. Mimi nadhani cha msingi zaidi mm-hmm. tuangalie ni namna gani sasa utumwa ule wa kuchapo umepotea umekuja utumwa mwingine. Mm-hmm. Sasa tuna namna gani tunaweza kutoka hapa mm-hmm. tulipo mm-hmm. ili kwenda mbele zaidi ambako mm-hmm. tunahakika sasa huku mbele mm-hmm. ndiko kutatufikisha kuta wote tukaonana kama wote ni sawa. Mm-hmm. Kwa mfano pasi tunasema binadamu wote ni sawa. Mm-hmm. Lakini tukirudi katika hali ya uhalisia. Mm-hmm. 
mimi kuna mtu namuona kama sio sio type yangu sio type yangu <laughs> na kuna mtu akiniangalia amesema mm. <laughs> yani vida na yule sio type yangu sio type yangu kabisa katika katika kama ilizo kuna uzao vida mtazamaji mmoja anaitwa anaitwa mlekwa sungwa yuko anatokea kule ngulinguli maswa simio eh anasema swali lake anasema hivi ukoloni mambo leo ni nini na indicators zake ni zipi nadhani anazozungumza vida hapa ndio one of among of indicators eh utapoa utafafanua hiyo baadaye kidogo vida kama utajeno mnaongeza simu hapa kuna tabu hello hello karibu habari nani mzetu kwa wapi salama Eh kabisa kabisa. Ah bwana anaongea Kiingereza huyu. Karibu. Karibu. Tunakusikia karibu. Ah asante habari yako. Habari mzuri. Karibu sana. Acha. Ndio. Okay. Nataka kumuuliza huyu mgeni wetu wa leo kwa baada ya ukoloni ukaja ule ukoloni mambo leo sasa huu ukoloni mambo leo ulianzwa na nani kama si sisi wenyewe wa Tanzania ambao tulikuwa tunaendekeza mambo kwa nafsi zetu wenyewe kujinufaisha sisi wa Tanzania tuakadamite wa Tanzania wenzetu wengine tuwe matajiri kama walivyokuwa watu weute wale wadudu eh uliza swali uliza swali tuakadamite watu wengine tulibinafisha viwanja na kila kitu na mamenja na kila mtu akawa mtazania hali halafu ni halisi ndio waliwanza kujumu wakawa wao waingereza wajerumani na kila kitu au ni hivyo yeye anapiga tenga tu ana haya anasimia kile katika bahati mbaya <coughs> haya ukipata nafasi nenda kwenye swali moja kwa moja ili tupate na wasaha kumbuka sasa mbili kamili tuongana na chumba cha habari kupata taarifa ya habari uh, na baadaye tuko hapa kwenye <coughs> simu hello <coughs> salama kabisa poji toka dale salama swali lako kwa mgeni karibu mimi <coughs> swali langu ni moja nataka tuelekee kutokisha kati ya biashara ya utumwa na ukoloni watu wana mnatania mata zote mbili ya ukoloni na utumwa <coughs> kabla kama ukiona naweza kutokea kama kunawadikwa hata wangereza watu watawala wa Marekani mimi nakupunguzia watumwa sasa mtupa wa tofauti kati ya asante asante mgeni yuko hapa mtaalamu atafafanua apiga simu apiga simu hebu tuanze kuja basaje anakuja basaje mkoloni alipigengea ikuru <laughs> kweli babu atajitolea eh babu alijitolea <laughs> lakini sio pia tumejenga ya kutodoma kule eh eh la, 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 hili la kwanza alikuwa mm. anasema kwamba ukimuelewa kwa haraka haraka kwa kusama la alichokisema mm. kwamba uh, tulikuwa na viwanda wakoloni walishaondoka uh, kama yawezekana anasema ni sisi wenyewe ndio walio labda mnafsisha viwanda waliofanya whatever uh, sio wazungu tena sio wakoloni mm. Na hili kwanza tukili kwamba kuna mambo ambayo mengine tumeyafanya sisi wenyewe. Mm. Eiza kwa kukiuka kwa kukiuka misingi mm. ambayo tulikuwa tumejiwekea. Mm. Na kwa sababu tumekiuka misingi na tumeshatengenezewa ile saikolojia ya kwamba tufanye kama magharibi ndio tuonekana na sisi tumeendelea. Mm. Na na, na hili bahati mzuri bahati mbaya si bahati mzuri napendaga sana kutumia mwalimu yeye alivyokuwa anatuasa anasema kwamba tunaweza tukajikuta tumekuwa sisi wenyewe mawakala wa shughuli za wale jamaa wanatutumia sisi kufanya kwa niaba yao kwa sababu tulitakuwa kuna kitu kwenye azimio la Arusha tuliita maadili mm. yale maadili ya mtu mmoja mmoja na maadili ya kinchi mm. kwamba ikifika mahala wananchi wenyewe wanakuwa na power ya kusema ah ah hii sio utanzania ah ah hiki hatuwezi tukavumilia kwa hiyo wanaamua kulingana na mstakabali wa nchi yao kwa mfano ukisema kwa mfano kama swala la viwanda tulianzisha viwanda vingi sana nchi nzima vya 
mabati, vya simenti, vya nguo, kila mkoa kama unavyokuwa unaona textile msoma mwanza na huko. Lakini wakina nani waliokuja kufiumiza? Ni sisi wenyewe wa Tanzania. Yawezekana katika hilo swala nalo lisemwe bwana kifikra kwamba tayari tumeshakuwa na, 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 na fikira za kimagharibi lakini inawezekana labda na, na misingi ya uendeshaji wa uchumi tulikuwa hatakuwa na watu ambao wangeweza kufanya vizuri tukajikuta tumeshatumbukana tumewarudishia tena wanaweza kufanya la pili kuna mzungumzaji amesema kwamba kuna tofauti ya utumwa na ukoloni ni kweli kwamba wa, alisema akagusiana kwamba waingereza wa walikuwa wametawala marekani ni kweli walikuwa wametawala kule baada ya kutawala koloni limeshakuwa kubwa walihitaji mani power ya kwenda kufanya kule ndio hapa wa Afrika kabla hawajaje huko walikuwa wanachukuliwa wa Afrika kwenda kufanya kazi kwenye mashamba ya wakoloni ambapo vyote vilienda kwa pamoja wanaenda kufanya kazi kwenye mashamba ya mkoloni ambao wametawala wa Faransa walikuwa wametawala Caribbean wanaenda kufanya kazi kwenye mashamba lakini huu ukoloni walipokuja hapa alikuja kutawala moja kwa moja kisiasa kiuchumi na kitikadi na kila kitu wakaja moja kwa moja ingawa walitumia kitu ambacho wanasema wana kwamba wow. lengo la ukoloni na utumwa ilikuwa vyote ni kuhakikisha kwamba maslahi yao yanalindwa kwa mfano Kulikuwa na mgogoro mkubwa sana ulijitokeza hata baada ya Waingereza kupitisha sheria mwaka 1887 kwamba wamepitisha sheria ya kuzuia uh, utumwa. Kimsingi hawakuipiga uh, ile sheria kwamba kwa sababu uh, watumwa sasa hawana faida. Walikuwa naangalia faida ambao kwamba wanaipata faida kiasi gani kutokana na kuwaweka watumwa. Sio kwamba alituhurumia. Lengo lilikuwa ni kuendelea kutunyonya lakini wanaangalia tukiendelea kuwatumia watumwa kuwasafirisha na kuwalisha na kuwaweka hapa na kuwahudumia tunapata faida gani? Kwa hiyo walizuia ile biashara ya utumwa sio kwa sababu kwamba walikuwa wanatupenda sisi wa Afrika. Wakasema badala yake sasa tuende kule kule waliko tukawatumikishia kule kule wakatuzalishia kule kule badala ya kuwasafirisha na kuja kama ni viboko si tuliendelea kuchapo huku. Kwa hiyo walibadilisha tu mbinu ya utumwa kutoka kutupeleka kule kwenda kufanyia kazi kuja kututawala tukiwa huku huku. Kwa hiyo utumwa yeah. na ukoloni ni vitu vinaendana. Lengo lake ni moja. Lengo ni moja isipokuwa ni mbinu ni namna gani ni sawa sana mimi nikitaka kuchukua simu yako. Naweza nikakuvizia labda nikakuwekea madau kasinzia au naweza nikakupora kinguvu. Kwa hiyo lengo ni kuchukua simu yako. Kwa hiyo lengo ni kuchukua simu yako. Lengo la ukoloni ni kuja kukutumikisha. Kuchukua resource na kututawala. Wanakati wanachukua zile resource wanahakikisha wewe huna cha kusema. Lakini kama ni hivyo huna cha kusema. Sasa tunazungumzia story la uporaji mali, sawa? Tuna, tunaona hata baadhi ya viongozi wako ambao wamejilimbikizia mali <laughs> na wengine ni wakoloni tu mambo leo tukisema hivyo kwa sababu mwalimu Nyerere alisema kwamba unaweza ukawa na tumsikie kwa ilaina simu hapa hello <laughs> salama abadi yako na mzee tuko wapi <laughs> ndio aha karibu kwenye mada Ndiyo nataka kutangia kuwa Tanzania ili tuepukane na matatizo hayo. Ndiyo. Azimio la Arusha litakuwa lirudi. Mhm. Ndiyo. Azimio la Arusha litakuwa lirudi kwa sababu gani? Nikisema hivyo. Mfano, chukua viongozi wetu wa awamu ya tatu na awamu ya nne. walikuwa kiendesha nchi na huyu wa rais wa Saidi Gisa na wanaweza sisi tuko nje hapa na kitu tunaona Tanzania tuliacha kuwa na ndege miaka kaibuni 30 Unaona sasa ni iliaridika miaka kaibuni 30 Sasa hivi analeta standard coach ambao katika Afrika Tanzania itakuwa ni nchi ya pili naona badala nchi ya kwanza kuwa ni wapi ni Misri ambayo ina standard cake inayotembea kwa kipande kirefu naona ndio itakuwa ya pili alafu Afrika Kusini itakuwa ya tatu kwa sababu Afrika Kusini hii Gautrek inatoka Johannesburg mpaka Pretoria ambayo ni kilomita 24 naona kitu kama hivyo serikali ya Tanzania ilitakiwa asiye yake mikakati irudishe vile vile vyama vya ushirika haya haya bwana bwana asante sana bwana Ben kutoka South Africa asante sana kupiga simu asante
Kwa maana anapigia msumari. Mimi huyu bwana mimi mtazamo wangu kwa kutoka South Africa. Maana namba kigeni hapa kasema eh. Ukashtuka. Ukashtuka kasema. Na labda mimi niseme tu kweli. Huyu bwana ingawa sasa hivi tunaweza tukao tunaona kama vitu ndoto. Na mwalimu Nyerere alituambia. Ukijitokeza hadharani ukalizungumzia azimio la rosho natakuwa na moyo kama mwenda wazimu. Hmm. Lakini ndio anachokisema huyu mimi namuelewa. Kwa, kwa sababu liliweka hata maadili ya, ya viongozi na maadili ya kiinchi. Kwa ndio kuna pia viongozi wa katuo huko nyuma wote waliwafukuza wakoloni afu kaja kawa kawa wakoloni wenyewe. Na hilo tulisema liko kwenye maandishi kwamba tusipoangalia tutakuja kujikuta tumeondoa mkoloni mweupe tukaweka mkoloni mweusi kwa sababu lengo nilikuwa kwamba tunalazimu na mkoloni mweusi tu kumfukuza na mpeleka wapi? Na mpeleka na na mwalimu yeye alishawekuwaonya wajumbe wa kamati kuu ya CCM waliwaambia kwamba tukikukutu na tabia ambazo hazifanana na zile tunazozitaka sisi wewe una tofauti na makaburu Ha, nipoke simu ya mwisho hii alafu tutakuja mezani ku, kuitimisha. Kwa hiyo na simu hello. Hello. Karibu. Asante. Yeah, Yohana. Yes. Karibu kwenye mada. Kwa ufupi sana muda tumekushia. Kwa ufupi sana ni kwamba utumwa hata nyinyi mlio kwako bado ni watumwa kwa sababu mmetumwa hapo kazi. Ndio bana. Kwa sababu mgejea hili ndio ilikuwa mpango na kwa sababu bado utumwa kwa mawazo huko pale pale leo hii ili uonekane mawazo yako yana nguvu lazima uvae shati ya kijani. Kama unjamaa shati ya kijani wewe uonekane na mawazo. Kwa hiyo bado utumwa mwezi kuondoa. Leo hii mtu anakamatwa mtoto wa kike anapigwa na askari kama kibaka. Eh wakati sheria inasema usichukue sheria kule. Yaani sio wenyewe tunaotoa mwizi unamkuta amekuwa bilioni na bosi muue. Kwa hiyo usikaje lakini wazi wao wenye nguvu wenye sheria zote wanapiga wazi ambao wanavunja mikono. Kwa hiyo utumwa bado mpo tu yani ya mwezi kumaliza kwa sababu nyewe nyewe wewe mwenyewe utakikubali kama ilivyosema mwanzo kwamba hicho chochote anza wewe kwanza sema mimi kilala sikubali kutumwa kwa hiyo siwezi kukaa hapa kumtumikia mtu fulani hai hai mtazamo hai yoko kuna ndio kuongea kwamba sasa anasema kwamba wote sisi ni watumwa sasa tunafanyaje hapo mtaamu historia na nafikiri huyu na kama nilivyomuelewa tunapoongelea utumwa wa kifikra tunatakiwa tujue kwamba kwanza tu uzuri sisi tulikuwa na, na ndio hao wanasema kwamba sisi Tanzania tulitakuwa tu tunaongoza tu mfano kimataifa na, 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 na hata kidunia mm. kuhusu swala la kujitambua tulitengeneza misingi ya utanzania na ndio hiyo watu wengine wanasema kwamba tunaitana ndugu mm. ndugu ilitokana kwamba kwa msingi kwa sababu tulikuwa na, 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 na zile tunaita tunu mm. za, za taifa, taifa. Mm. E, ile wanaita human dignity na human equality mm. alafu tulikuwa na muungano kwa mimi nikimuona nikikuona wewe hapo kakaangu na kuchukua kama ndugu yangu mm. hata siwezi kukuuliza unatoka tunafika tunaanza kupiga mm. story. Sasa hiyo tulikuwa tumetengeneza misingi ya kuendeleza kwenye mioyo za watanzania tuone kama ndugu kiasi kwamba hata kuchukua mali za mwenzako unajisikia vibaya. Na tukawa msingi kwamba lasili mali zote za taifa tuzitumie kwa manufaa yetu sisi wote. Tukimwona mwenzetu sasa anaenda kinyume na yale tuliyokuwekea tuseme huu sio Tanzania huu sio utaifa lakini sasa tunaona kwa sababu kwamba ile tabia ya ubinafsi ambayo sio ya Waafrika sio wa Tanzania tunaiona sasa ndio ukishakuwa na mamali mengi mm. ukishajilimpikizia ndio utakuwa uweza kuwatawala wenzako utaweza kuwafanya hivi sio kwa hiyo sasa sisi tulisema kwamba rasili mali za nchi ziwanufaishe wa Tanzania wote ambao nafikiri sasa hivi ndio tunakoelekea kwamba umeona kwenye madini mambo mambo yanapofanya kwamba zirudi kwa Watanzania wenyewe na Watanzania mm. wenyewe waone fahari kuna nini kama ambapo mheshimiwa rais anafanya sasa hivi kwamba tunarudi sasa pole pole huko tuliko kwa tumesema kwamba rasilimali hizi za Watanzania wote na Watanzania watakao wanufaike nazo sisi ndio tutakao tumiliki uchumi na kwenye azimio wao wanasema kwamba serikali ikontrol uchumi wa nchi mm. Kwa sababu yenyewe imekasimishwa na wananchi. Wananchi ndio wasema tunataka madini yetu yanunufaishe hivi. Tunataka barabara, tunataka hiki. Kwa hiyo wananchi wenyewe wanaiambia serikali, serikali ndio inasimamia kwa niaba yao kwa sababu wote hatuwezi kuwa serikali. Kwa hiyo serikali inatutumia kama kama ambavyo anavyosema huyu bwana. Tulikuwa na maadili. Maadili. Eh maadili. Maadili ya viongozi hmm. na maadili ya wananchi. Yote yalielezwa. Kwa hiyo turudi kule. Mimi nakubaliana hmm. na huyu na, na msemaji aliyesema mwanzo wa mwisho kwamba tulilitupa lile azimio la Arusha pengine hmm. labda kutokujua. Lakini tunatakiwa turudi kule. Kwa hapa Morbaini ni azimio la Arusha. Ni azimio. Mimi nakubaliana naye kabisa kwamba tukirudi kwenye misingi ya azimio la Arusha. Haya mambo yote tuta, 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 kila Hai, kwa kutimisha leo tunaadhimisha eh, tunaadhimisha hii makumbukizi ya wahanga wa utumwa duniani. Mm -hmm. Neno kula mwisho kama mwana historia na mtu ambao unasimamia kumbukumbu kumbu mbalimbali. Mm -hmm. Nini neno kula mwisho ambao unachata za maji wa Barangomlai? Mimi ambacho ningeweza kuwaomba tu wa Tanzania ni kwamba Tanzania ni yetu sote. Mm -hmm. 
e, tunaongozwa na misingi ya katiba lakini vile vile tupende kutumikia nchi yetu na wakati tuna, moja hapo kama mtazamaji mmoja alivyosema kwamba tuanze na sisi wenyewe mm. e, tuondoe utumwa wa kifikra kwamba kuamini kwamba kuna mjomba mahala fulani yeah. anaweza akaja akasimamia madini yetu kuna mjomba mahala fulani anaweza akaja akatujengea barabara kuna mjomba mahala fulani anaweza akatusimamia mfumo wetu wa elimu ni sisi wenyewe tuwe marefari huyo mjomba anawezekana kama mtumwa baadaye akaa ndio mkoloni ndio mkoloni yani ukishauri huso tu mtu mwingine aje kufanya kwa niaba yako tayari Mwesha kubali kutawaliwa. Hai. Yeah. Mbintu zoni shukusu na kumdakwa thamani. Toke hapo sa moja kamili. Tukua tunamjadala hapo. Tukua tunazungumzia siku ya kum, uh, makumbukizi ya wahanga wa utumwa duniani. Sisi kama Tanzania kama nchi ni mwengoni mwanchi mbazo mekutawaliwa. Lakini jie tunendana na magani mara badi pata uhuru. Um, Talama otambi hapa. Tusi, tusi muandai mtu moja kuwa mjomba. Aja simamie miundombinu. Aja tujenge leli. Aja tulete maji. Aja tuuzuma afya. Tumatewa kufanya sisi wenyewe. Ndiyo mana tiarewa na tumatewa tulipe kodi kodi ndio msingi mmoja mmoja tupelekea tupate fedha lakini baada ya kufanya kazi tukifanya kazi tukiamini kwamba tunafanya kazi na hala tumfanyi kazi mkoloni fulani bali tunafanya kazi kwa ajili ya nchi yetu tunakwenda mapumziko mafupi kwa ajili tupata taarifa habari hapa tutarejea na tutakutana na wariri tukushukuru sana kuwa na sisi tunakaa tumwingi tukuhitaji tafadhali tukuuji hapa tuzungumze tumefurahi sana wanafunzi ambao kwenye bado wameelewa nini chofanya na ujumbe wako kusimamia kusuma, azimio la Arusha biashara wamesikia viongozi asubuhi ya leo ndio mapumziko mafupi kwa ajili ya kupata taarifa habari hii ni bara gumlai Thank <laughs> you.